আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বেসিক লার্নিং বিডি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকের ভিডিওতে আমি জেএসসি পরীক্ষার গণিত সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু তোমাদের পরীক্ষায় 11টি সিনশিল প্রশ্ন আসে এবং সেখান থেকে তোমাদেরকে 7টা সিনশিল প্রশ্ন आंसर করতে হয় আর তোমরা যদি এখন বইয়ের সবগুলো প্রশ্নই प्रिपरेशन নিয়ে যাও তাহলে তোমাদের 11টা প্রশ্নই কমন পড়বে কিন্তু তোমাদের যেহেতু 7টা आंसर করতে হবে তাই এই 7টা প্রশ্ন নিয়েই আজকে আমি আলোচনা করব প্রথম অঙ্কটি হবে অধ্যায় 1 প্যাটার্ন থেকে দ্বিতীয় অঙ্কটি আসবে 2.1 এবং 2.2 মুনাফার অংশ থেকে তৃতীয় অঙ্কটি আসবে 4.1 এবং 4.2 থেকে এটা হচ্ছে বীজগণিতীয় অংশ চার নম্বর প্রশ্নটি হবে 6.1 6.2 এটাও বীজগণিত অংশ থেকে পাঁচ নম্বর অঙ্কটি 8.2 এটা হচ্ছে সম্পাদ্য ছয় নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে 8.1 এবং অনুশীলনী 9 এটা হচ্ছে উপপাদ্য অংশ এবং সাত নম্বর প্রশ্নটি হবে 11 অধ্যায় থেকে পরিসংখ্যান অংশ থেকে অর্থাৎ তোমরা যদি এই অধ্যায়গুলো দেখো তাহলেই তোমরা পরীক্ষায় সাতটা সিনশিল প্রশ্ন आंसर করতে পারবে आंसर করতে পারবে আর যেহেতু সাতটা সিনশিল প্রশ্ন आंसर করতে হয় সেহেতু তোমরা 100% কমন পাবে তো আজকের ভিডিওতে আমি এই সাতটা সিনশিল প্রশ্নের ধরন নিয়ে আলোচনা করব তো চলো তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক তো সাজেশনের প্রথম অঙ্কটি হচ্ছে প্যাটার্ন থেকে অর্থাৎ অধ্যায় 1 থেকে সাজেশনের প্রথম অঙ্কটি হবে তো এটাকে সাজেশন বলবো না এটা মূলত হচ্ছে প্রশ্নের ধরন সেই ধরনগুলো নিয়ে মূলত আজকে ভিডিওতে আমি আলোচনা করব তো প্যাটার্ন থেকে এরকম উদ্দীপক দেওয়া থাকতে পারে 5 ক 3 এবং 4 ক 1 দুটি বীজগাণিতিক রাশি অথবা 1 6 11 16 21 এরকম একটা প্যাটার্ন তো যেকোনো একটা প্যাটার্ন দেওয়া থাকতে পারে এইভাবে তো এখান থেকে যেই প্রশ্নগুলো হবে সেগুলো হচ্ছে প্রথম এক নাম্বার বীজগণিত ও রাশি দুইটির প্রথম সংখ্যাদ্বয়ের পার্থক্য নির্ণয় করো এরপরে দুই নাম্বার কোন বীজগণিত রাশিকে সমর্থন করে তা যুক্তি সহ উপস্থাপন করো এরপর তিন নম্বরে যে কোশ্চেনটি হয় সেটা হচ্ছে প্রথম 120টি পদের যোগফল সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করো তো এখানে 120 এর জায়গায় 125 130 যে কোনো সংখ্যাই থাকতে পারে তো সূত্রের সাহায্যে সেই সংখ্যাটার যোগফল নির্ণয় করতে হবে এরপরে চার নম্বর যে কোশ্চেনটি হয় সেটা হচ্ছে 50তম সংখ্যাটি নির্ণয় করো তো এখানে 50 না এখানে 100তম যে কোনো সংখ্যাই বলতে পারে তো তোমরা এরকম একটা অঙ্ক রিভিশন দিয়ে যাবে এরপরে পরবর্তী তিনটি সংখ্যার জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করো তো এরকম যে কোনো সংখ্যারই জ্যামিতিক প্যাটার্ন বা জ্যামিতিক চিত্র চাইতে পারে তোমরা এরকম একটা অঙ্ক রিভিশন দিবে এরপর প্রথম রাশির প্রথম 30টি সংখ্যা সমষ্টি এবং দ্বিতীয় রাশির প্রথম 30টি সংখ্যা সমষ্টির পার্থক্য নির্ণয় করো তো এরকম একটা কোশ্চেন থাকতে পারে তো তোমরা প্যাটার্ন থেকে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো সলভ করবে তাহলেই তোমরা প্যাটার্নের একটা অঙ্ক খুব ইজিলি आंसर করতে পারবে তো সাজেশনের দুই নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে অধ্যায় 2.1 এবং 2.2 থেকে তো 2.1 এবং 2.2 থেকে যে অঙ্কগুলো আসতে পারে অর্থাৎ যে ধরনের প্রশ্নগুলো হতে পারে সেগুলো হচ্ছে তিন বছরে সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় করো এটা খুবই কমন একটা প্রশ্ন খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এরপর আসল কত বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এরপর 10% লাভে গরির বিক্রয় মূল্য 9500 টাকা হলে ক্রয় মূল্য কত তো এরকম টাইপের একটা কোশ্চেন আসতেই পারে এরপর আসল ও মুনাফার হার কত এরকম কোশ্চেনও হতে পারে তো তোমরা এই টাইপের কোশ্চেনগুলো সলভ করবে এরপর তিন নম্বর সিজনশীল অর্থাৎ তিন নম্বর সিজনশীল যেটা সেটা হচ্ছে বীজগণিতীয় অংশ থেকে তো বীজগণিত অংশ 4.1 এবং 4.2 থেকে যে টাইপের কোশ্চেনগুলো হতে পারে সেগুলো হচ্ছে এক নম্বর x পাওয়ার 4 প্লাস 1 বাই x পাওয়ার 4 এর মান নির্ণয় করো দুই নম্বরে আসতে পারে প্রমাণ করো যে m পাওয়ার 4 প্লাস 1 বাই m পাওয়ার 4 ইকুয়াল টু p স্কয়ার মাইনাস 4p স্কয়ার প্লাস 2 এরপর যে কোশ্চেনটা হতে পারে সেটা হচ্ছে a কিউব মাইনাস 1 বাই a কিউব এর মান নির্ণয় করো তো 4.1 এবং 4.2 থেকে মূলত এরকম মান নির্ণয় করো এবং প্রমাণ করো দেখাও যে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো হয়ে থাকে তো তোমরা এই টাইপের কোশ্চেনগুলো সলভ করবে তো এরপরে 4 নম্বর অঙ্কটি এটা হচ্ছে বীজগণিত অংশেরই 6.1 এবং 6.2 থেকে তো 6.1 এবং 2 থেকে প্রথমত যে উদ্দীপকটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে দুইটি সংখ্যার প্রথমটি 3 গুণের সাথে দ্বিতীয়টি 4 গুণ যোগ করলে 6 হয় এবং প্রথমটি 4 গুণ থেকে দ্বিতীয়টির 3 গুণ বিয়োগ করলে 8 হয় তো এই টাইপের একটা উদ্দীপক আসতে পারে এ অথবা দুটো সমীকরণ দেওয়া থাকতে পারে যেমন এখানে 9x 7y 13 এবং 5x 3y 9 এরকম দুটো সমীকরণ থাকতে পারে 
तो ये रुकों उद्दीपक दे जे क्वेश्चन लो होते पारे शेटो अच्छे एक्स और वाई चलो केर माध्यम में दुई शोमी करोन गठन करो एक बड़े क्वेश्चन आस्ते पारे शंखा दुई निन्नाय करो ऑपोनेंट बुद्धि दे तो एक ने ऑपोनेंट बुद्धि दे ना बोले पोजिस्टा बोलो चाहिए पारे तो तुम ले दुई टेनियोमिस सीखे जावे एक बार शोमी करने दे लिखो चित्र शा माध्यम में प्रकाश करो एवं भूज और कोटी निन्नाय करो अत जे शोमी करने दुई देवा चे शोमी करने दुई तो 8.2 থেকে যে উদ্দীপকগুলো আসতে পারে সেগুলো হচ্ছে দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য এবং একটি কোণ দেওয়া থাকবে অথবা তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য ও দুইটি কোণ দেওয়া থাকবে এই টাইপের উদ্দীপক এবার এই উদ্দীপক থেকে যে क्वेश्चनগুলো হতে পারে যে প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো অর্থাৎ এখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া থাকবে দৈর্ঘ্যের মাপ বা কোণের মাপ যেগুলো দেওয়া থাকে সেটার মধ্যে চিত্র অঙ্কন করতে হবে এরপর क्वेश्चन হতে পারে চতুর্ভুজটি অঙ্কন করো এরপরে ए ई बाहु द्वितीय के रोम्बोशेर कॉर्नो धोरे रोम्बोस्टी ऑनकोन करो तो इटे एक टे रोम्बोस ऑनकोन करते करते बोलते पारे शामंतुरी के ऑनकोन करो बीबोर निशो हो इर परे क्वेश्चन आस्ते पारे शामंतुरी केर खुद्जो तो मो कॉर्ने शोमान कॉर्नो विशिष्टो एक टी बॉर्गो ऑनकोन करो अर्थात शामंतुरी केर खुद्जो तो म এবার হচ্ছে 6 নাম্বার অর্থাৎ অধ্যায় 8.1 এবং নবম অধ্যায় এই অধ্যায়টি অধ্যায় দুটো মিলিয়ে 9 নাম্বার উপপাদ্য কোশ্চেনটি হবে তো এই উপপাদ্যের জন্য যে কোশ্চেনগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে প্রমাণ করো যে ST TQ এবং PT TR QR PR হলে প্রমাণ করো যে PQRS একটি আয়ত এরপরে যে কোশ্চেন সেটা হচ্ছে প্রমাণ করো যে PR PQ QR तो ए टाइप पे रंग को गुला आस्ते पड़े ये बोलो छे कौन P प्लस कौन Q प्लस कौन R प्लस कौन S इक्वल तू चार सौ मुकोन अतः ये चार टाइपों जो कुले चार सौ मुकोन होंगे इटा तो मुके प्रमाण करते बोल रहे ये बोले पीठा कोड़ा से रुपए बंद प्रमाण करो तार पर आस्ते पड़े देखा हो जेट्रिबोस P R T शंकुनित्रिबोस � এই অঙ্কটি মূলত আসে পরিসংখ্যা থেকে যে ধরনের প্রশ্নগুলো হয় সেই ধরনগুলো হচ্ছে এক নাম্বার মধ্যম নির্ণয় করো অথবা প্রচুরক শ্রেণীর মধ্যমন্ধ নির্ণয় করো তো প্রচুরক শ্রেণীর মধ্যম নির্ণয় করো এটা মূলত ক নম্বরের জন্য এসে থাকে তারপরে মধ্যক শ্রেণীর মধ্যম নির্ণয় করো এরকম क्वेश्चन হয়ে থাকে এরপর দুই নম্বর হচ্ছে প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় করো অর্থাৎ উদ্দীপকে যেই নম্বরগুলো দেওয়া থাকবে সেগুলো গড় নির্ণয় করতে হবে তো গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় तो এটা খুব বেশি আসতে দেখা যায় এরপর হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে গণ সংখ্যা সারণী তৈরি করো তারপরে উপাদ্য হতে প্রচুরক নির্ণয় করো এরপর সর্বশেষ যেটা পদ্ধত উপাত্তের আয়তনিক অঙ্কন করো তো আয়তনিক অঙ্কন করো এই অঙ্কটা প্রায় আসতে দেখা যায় তো তোমরা পরিসংখ্যান থেকে এই ধরনের অঙ্কগুলো সলভ করবে তাহলেই তোমরা পরিসংখ্যান পরীক্ষা যেহেতু তোমাদের 11টি সেনশিল প্রশ্ন আসে এবং সেখান থেকে তোমাদেরকে 7টা সেনশিল প্রশ্ন आंसर করতে হয় তো তোমরা যদি এই অধ্যায়গুলো অর্থাৎ আমি যে অধ্যায়গুলো এখানে সাজেস্ট করলাম এই অধ্যায়গুলো এবং এই অঙ্কের নিয়মগুলো অর্থাৎ এই ধরনের প্রশ্নগুলো সলভ করে যাও তাহলে তোমরা পরীক্ষার 7টা সেনশিল প্রশ্ন অবশ্যই